আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত মমিনার জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে হৃদয়ের গভীরে থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তালা আমাদের এই অংশগ্রহণকে যেন কাবুল মঞ্জুর করেন মমিনের জীবন প্রোগ্রামকে যেন নাজাতের ওসিলা হিসাবে গ্রহণ করে নেন আল্লাহ আমিন মমিনের জীবন প্রোগ্রামে মূলত আপনাদের প্রশ্ন নেওয়া হয়ে থাকে আপনারা কল করে থাকেন জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের প্রশ্ন এবং এগুলোর উত্তর দিয়ে এই প্রোগ্রামকে সাজানো হয়ে থাকে এর দ্বারা শুধু যে প্রশ্নকারী যারা আছেন তারাই যে উপকৃত হন এমন নয় বরং অসংখ্য অগণিত দর্শক শ্রোতা মাসা আল্লাহ উপকৃত হয়ে থাকেন আল্লাহ তালা যেন এই ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার তৌফিক দান করেন এবং আপনাদেরকে যেন আল্লাহ তালা তৌফিক এই মর্মে দেন যে আপনারা সুন্দর জীবন ঘনিষ্ঠ এবং বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভালো ভালো প্রশ্ন নিয়ে এই প্রোগ্রামের অংশ হন আল্লাহ আমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রশ্নের দিকে যাওয়ার আগে আমি শুরুতে কিছু কথা বলার প্রয়াস পেয়ে থাকি পবিত্র রবিউল আউ্ল মাস শুরু হয়ে গেছে রবিউল আউ্ল মাসেই প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের শুভ জন্ম হয়েছে হজুর সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মিলাদ বা জন্ম এই মাসেই হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ইন্তেকাল আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামের এ দুনিয়া থেকে তার শিফ নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও এই মাসেই ঘটেছে বারোই রবিউল আউ্ল হজুর সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ইন্তকাল করেছেন এমর মে কোনো দিমত পাওয়া যায় না প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এর শুভ জন্ম হয়েছে খুব সুর কথা বা বিখ্যাত যে উক্তি সেটা হলো বারো রবিউল আউ্ল কিন্তু বেশিরভাগ মুহাক্কিন আট বা নয় রবিউল আউ্লকে প্রাধান্য দিয়েছেন তো কিন্তু ইন্তেকাল যে বারো তারিখ হয়েছে এটা জানা কথা তো এই মাসের সাথে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এ দুনিয়াতে শুভাগমনের এবং তেরোধানের ঘটনাগুলো জড়িয়ে আছে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে এই মাসের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে কারণ এত বড় মহান মহামনীষী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং নবিকুল শিরোমণি সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুল নবীন ইমামুল মুরসালিন সর্বশেষ নবী নবীগণের সরদার কুল কায়নাতের সরদার ইহকাল এবং পরকালের সরদার আল্লাহ তালা যাকে বানিয়েছেন সেই মহান নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের দুনিয়াতে শুভাগমনের ঘটনা ইতিহাসের মধ্যে যদি এটাকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সর্বাপেক্ষা তাৎপর্য মণ্ডিত ঘটনা তাহলে মোটেও ভুল হবে না আল্লাহ তালা আল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের খায়র বরকত দ্বারা এবং আল্লাহর নবীর অনুসরণের তৌফিক দ্বারা আমাদেরকে যেন ধন্য করেন আল্লাহ আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই মাসের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে খাটো চুকে খাটো করে দেখবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু দিন এবং ইসলাম আমাদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের তালিমাত এবং আল্লাহর নবীর মিশনকে সর্বত্র বাস্তবায়নের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কোরবান করে দেওয়ার শিক্ষা দেয় সাহাবেক রাম রতি আল্লাহ আনহুম আজমাইন শুধু দিবস পালনের প্রতি কোনো দিন মনোনিবেশ করেননি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামও শুধু একটা দিবস পালনের মধ্যে ক্ষান্ত হয়ে যাওয়ার কোনো শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে যাননি বরং জীবনের প্রত্যেকটা বছর বছরের প্রত্যেকটা মাস মাসের প্রত্যেকটা সপ্তাহ সপ্তাহের প্রত্যেকটা দিন 
সমান ভাবে প্রিয় নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লামের সুন্নত চর্চা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবনী এবং তার মহান আদর্শ এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের খায়ের ও বরকত নিয়ে আলোচনা এবং তা জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা এবং সেই আদর্শ অনুসরণের জন্য সেই মিশন বাস্তবায়নের জন্য জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে কোরবান করা দেওয়ার গুরুত্ব সমানভাবে দিন এবং তারিখের কোনো পার্থক্যকে পার্থক্য না রেখে সমানভাবে একটা বাস্তবতা আর এটাই ইসলামের তালিম সাহাবে কামের জীবন থেকে এই শিক্ষাই আমরা পাই যে এটা একদিনের দুই দিনের কোনো ব্যাপার নয় যে সারা বছর আমি ভুলে রইলাম আমি ভুলে গেলাম আর মাত্র একদিন একটা মিলাদ মাহফিল করে নিলাম এর দ্বারা আমার দায়িত্ব পালন হবে না এর দ্বারা হক আদায় হবে না প্রিয় নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লামের জীবনে এই দিবস বারবার এসেছে সাহাবে কামের জীবনে বারবার এসেছে কিন্তু ইসলামের স্বর্ণালি যুগে করুণ মাসুদ লাহাবিল খায়ের খায়রুল করুণের মধ্যে যারা এক একটা ইশারা এবং ইঙ্গিতের কারণে পুরো জীবন আল্লাহর নবীর একটা অঙ্গুলির ইশারায় পুরো জীবন এক জীবন নয় হাজারো জীবন কোরবান করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং যারা ত্যাগ তিতিক্ষা ত্যাগ তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যারা কোরবানির অনন্য নজির স্থাপন করেছেন যারা প্রিয় নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লামের সাথে আয়েশ মহাব্বত এবং ভালোবাসার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে মহাব্বতের কোনো চিন্তা অন্যরা কেউ করতে পারে না সেই সাহাবায় কারাম রতি আল্লাহ আনহুম আজমাইন আমাদের সামনে তাদের জীবন আদর্শের মাধ্যমে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে বিশেষ কোনো দিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা এবং শুধু দিবেশ পালনে ক্ষান্ত হয়ে যাওয়া এটা আল্লাহর নবীর প্রতি ইনসাফ নয় আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হক এর দ্বারা আদায় হবে না বরং জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে সমানভাবে কোরবান করা আল্লাহ নবীর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটারই এরই দাবি ইসলাম আমাদের থেকে চায় অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ভালোবাসা এবং মহাব্বতের প্রহিপ্রকাশের জন্য বিশেষ একটা সময় বিশেষ একটা বছ দিন বিশেষ একটা ক্ষণ বিশেষ একটা তারিখ বিশেষ একটা অনুষ্ঠান যথেষ্ট বিবেচিত হয় কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের ব্যাপারটা এমন নয় সাহাবাই কারাম এত বড় সংখ্যা ছিল তাদের কিন্তু কয়েক হাজারের কবর পাওয়া যায় মক্কায় মদিনায় কিন্তু সেই মুবারক জায়গাগুলোতে অবস্থানকে তারা নিজেদের জন্য জরুরি মনে করেননি আর এটা আসল কাজ ছিল না বরং আল্লাহর নবীর মিশনকে দুনিয়ার কোনায় কোনায় বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে দেয়া এবং বাস্তবায়নের যে দায়িত্ব সেটা তারা সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচারের কাজ সারা বিশ্বব্যাপী সাহাবে কারাম করে গেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম যে তালিম যে আদর্শ যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সেই শিক্ষার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমে আসল হক এবং মহাব্বতের দাবি তারা পূরণ করেছেন সুবহান আল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের জীবনে নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে এর কারণ কি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রদী আল্লাহ তালা আনহাকে সাহাবে কারাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন আল্লাহর নবীর জীবন চরিত্র কেমন ছে কেমন নবীজির জীবন চরিত কেমন আল্লাহ আকবর আল্লাহর নবীর আদর্শ কেমন জীবন আদর্শ কেমন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহা প্রতি উত্তরে বলেছিলেন কানা খোলো কোহল কোরআন হে সাহাবে কারাম আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন নবীজি কেমন কোরআনের মধ্যে কোরআনের শব্দবালার মধ্যে যা কিছু লেখা রয়েছে তার বাস্তব নমুনা যদি কোনো মানুষের আকৃতিতে কেউ দেখতে চায় তাহলে সেই অবিকল কোরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হলেন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম তো কিতাবের কোরআনকে আমলের কোরআনে যদি দেখতে চাও আমলি রূপে যদি দেখতে চাও তাহলে হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হলেন অবিকল কোরআন হুবহু কোরআন সুমহান আল্লাহ সিরাত বিশেষজ্ঞগণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক তুলে ধরেছেন সেটা হলো যে পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম খানা হাদিসের মধ্যে যে হাদিস খানা মজানম তবরানির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম ওই হাদিসের মধ্যে কোরআন শরীফের পবিত্র কোরআনুল করিমের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে একটা বিশেষত্ব হলো লায়ন কাদি আজা ইবহু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে কোরআন হলো এমন মজেজা এমন অলৌকিক গ্রন্থ সারা দুনিয়াকে যে কিতাব আজিজ করে দিয়েছে অপারক করে দিয়েছে এটা মজেজা অলৌকিক গ্রন্থ 
এর কোনো নজির কেউ পেশ করতে অক্ষম দুনিয়াতে কেউ এর নজির স্থাপন করতে পারবে না এই কোরআন একটা চ্যালেঞ্জ দুনিয়ার সামনে তো এর মধ্যে কোরআনের যে বিশেষত্ব রয়েছে বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর মধ্যে একটা স্পেশিয়ালিটি এবং বিশেষত্ব হলো যে এই কোরআনের বিস্ময় কোনো দিন শেষ হবে না এই কোরআনের অর্থের ব্যাপকতা কোনো দিন শেষ হবে না মর্মের মধ্যে যে মণিমুক্তা লুকিয়ে রয়েছে সেগুলো কোনো দিন ফুরাবে না শেষ হবে না শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসবে নতুন শতাব্দী চলে আসবে জমানা চেঞ্জ হবে যুগের পরিবর্তন হবে এবং সময়ের পরিবর্তন হবে যুগ পরিবর্তন হবে শতাব্দী চলে যাবে নতুন যুগ আসবে নতুন সমস্যা আসবে নতুন প্রবলেমস আসবে নতুন পরিস্থিতি দেখা দেবে কিন্তু এই কোরআন সবগুলো পরিস্থিতির সমাধানের জন্য সবগুলো নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য এই কোরআন একটা জীবন্ত কিতাব হবে চলন্ত কিতাব হবে এর মধ্যে কোনো ধরনের এই এই কিতাব কোনো দিন পুরাতন হবে না এর নতুনত্ব কোনো দিন শেষ হবে না সুবহান আল্লাহ এমন মনে হবে যে একবিংশ শতাব্দীতে কোনো নতুন সৃষ্ট কোনো মাসআলা কোনো সমস্যা দেখা দেবে কিন্তু এর সমাধান এই কোরআন এমনভাবে পেশ করবে মনে হবে যেন এই আয়াত এই সমস্যার সমাধানের জন্যই নাজিল হয়েছে সুবহান আল্লাহ তো কোরআনের বিশ্ব শেষ হবে না কোরআনের আশ্চর্য কোনো দিন শেষ হবে না কোরআনের অর্থের মধ্যে যে মণিমুক্তা নিহিত রয়েছে সেগুলো কোনো দিন শেষ হবে না ফুরাবে না অফুরন্ত মণিমুক্তা এই কোরআনের জ্ঞানের মহাসাগরে লুকিয়ে আছে সুপ্ত রয়েছে তো কোরআনের এই আজাইব যে শেষ হবে না বিশ্ব শেষ হবে না সারপ্রাইজ শেষ হবে না অর্থের ব্যাপকতা বিস্তৃতি প্রশস্ততা শেষ হবে না সুবহান আল্লাহ তো হজরতে আয়েশ সিরত বিশেষজ্ঞগণ বলছেন যে আল্লাহর নবী সাল্লা আলিয়াম কোরআনের এই একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন অন্য হাদিসে মা আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আনহা যিনি উম্বুল মিনিন আমাদের মা উম্মদ জননী হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আনহা আল্লাহর নবীর জীবনকে পবিত্র কোরআনের সঙ্গে কম্পেয়ার করে তুলনা করে বস্তুত এই বাস্তবতাটা আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং এই বাস্তবতাটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে কোরআনের আশ্চর্য যেভাবে কোনো দিন শেষ হবে না প্রিয় নবী সাল্লু আলহিউসাল্লামের সিরাতে তৈবা আল্লাহর নবীর জীবনী এবং সিরাতের বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব বিস্ময় আশ্চর্য কোনো দিন শেষ হবে না সুবহান আল্লাহ তো হুসনে ইউসুফ শেখ সাহেদ রহমতুল্লাহ আলী তার ফার্সি কবিতা বলেছেন হুসনে ইউসুফ দমে আইসাদারি আঁচ খোবা হামা দারন তুতনহাদারি সুবহান আল্লাহ সকল নবীগণকে যত সব মজেজা দেওয়া হয়েছিল অলৌকিকত্ব দান করা হয়েছিল এমন সব ঘটনা বলি যা সাধারণত কোনো মানুষের সাথে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে না মানুষের বেলা ঘটে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাতের অঙ্গুলির ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে তিনি মেরাজ তশরিফ নিয়ে গিয়েছেন সুবহান আল্লাহ কোরআন শরীফ তার মজেজা তো সকল নবীকে হজরত ইউসুফ আলী ইসলামের সত্য নবী হওয়ার দলিল ছিল তার আশ্চর্য সৌন্দর্য যে সৌন্দর্য অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান নেই ছিল না হুসনে ইউসুফ দমে ঈসা ঈসা আলী ইসলামের হাত কাছে গেলে মানুষ শিফা পেয়ে যেত আল্লাহ তালা ঈসা আলী ইসলাম ফুঁ যখন দিতেন তখন এই ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে বড় থেকে বড় রুগী শিফা লাভ করত আল্লাহ তালা তাকে আরোগ্য দান করতেন তো এই একটা মজেজা আল্লাহ তালা দমে ঈসার মজেজা হজরত ঈসা আলী ইসলামকে আল্লাহ তালা দান করেছেন ইয়াদে বেজা মুসা আলী ইসলামকে আল্লাহ তালা ইয়াদে বেজার মজেজা দান করেছেন তিনি যখন বগলে হাত রাখতেন এটা খোলার পর এটা আলোক বর্তিকায় পরিণত হয়ে যেত সুবহান আল্লাহ দেদীপ্যমান আলোক বর্তিকা হয়ে যেত এটা আল্লাহ আকবর তো এইভাবে হজরত শেখ সাহেদি বলছেন যে সকল নবীগণকে যে পরিমাণ মজেজা দেওয়া হয়েছে অলৌকিক ঘটনাবলী দান করা হয়েছে হে নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম একা আপনাকে সেই পরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি দান করা হয়েছে সুবহান আল্লাহ তো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি কোন বিশেষত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি বর্তমান বিশ্বে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সিরত তৈবা এবং মহান আদর্শের জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান এটা এজন্য বলবো যে সারা বিশ্বের মধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে মানে বিজ্ঞানের উন্নতি জ্ঞান বিজ্ঞানের ছড়া মুৎকর্ষ মানুষ অর্জন করছে কিন্তু সারা দুনিয়া অশান্তির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে দুনিয়াতে গুড গভর্নেন্সের অভাব সারা দুনিয়ার মধ্যে আপনি দেখবেন সুশাসনের অভাব সর্বত্র আপনি দেখবেন পুঁজিবাজি শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের জুবানের মধ্যে একটা স্লোগান এবং প্রতিবাদী কণ্ঠ আমরা দেখতে পাই তো এর মূল কারণ কি সুশাসন দুনিয়াতে কোথাও যেন পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও সুষম এবং ইনসাফ ভিত্তিক অর্থ বন্টন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ধনী এবং গরিবের বিশাল তফাত কোথাও শেষ হতে আমরা দেখছি না 
তো সুশাসনের ব্যাপারটি যদি বর্তমান এই উন্নতির যুগে দেখা যায় তাহলে আমরা সর্বত্র দেখতে পাব যে এমন একটা ইনসাফ বিহীন ইনসাফ বিবর্জিত একটা অর্থ বণ্টন ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে গরিব আর ধনীর মধ্যে তফাত দিন দিন বেড়েই চলছে সুশাসন মানুষ উপহার পাচ্ছে না সর্বত্র দেখবেন মজলুমের উপর যে দুর্বল তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে অত্যাচার করা হচ্ছে সবখানেই সবলরা জালিম হয়ে আছে জুলুম করছে অত্যাচার করছে এই দুনিয়াতে মানুষ এখন আদর্শের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে এক সময় এমন ছিল যে সারা বিশ্বের মধ্যে জাহিলিয়াতের অন্ধকার ছেঁয়ে গিয়েছিল জুলুম ছিল নির্যাতন ছিল রাহাজানি ছিল হত্যাযোগ্য ছিল ধ্বংসযোগ্য ছিল দিন দুপুরে ব্যবসায়ীদের বিরাট বড় কাফেলা একটা দল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে ভয় পেত রাতের বেলায় চলা তো প্রায় অসম্ভব ছিল এমনই একটা সময় প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে যদি লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সিরতে তৈবা আল্লাহর নবীর মহান আদর্শ এবং তার প্রতি ইমান এক আল্লাহর প্রতি ইমান যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সিরতে তৈবা তথা জীবন আদর্শ যদি মানুষের জীবনে চলে আসে তাহলে আজকে তোমরা চতুর্দিকে অন্ধকার দেখছো চতুর্দিকে জুলম দেখছো রাহাজানি দেখছো দেখছো হত্যাযোগ্য দেখছো কারো ঘরে কারো ঔরসে মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে বাবা নিজে কবর দিয়ে দিত বাবা নিজে কবরস্ত করে ফেলতো নরদুবিল্লাহ মিন জালিম মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে এবং যে সমস্ত বাঘ বল্লক এবং সিংহ এদের চেয়েও বেশি আরও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই হিংস্র পশুর চেয়েও বেশি আরও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল ওলা ইকা কাল্লা না আমি বাল্লহম অবাল এই মানুষগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা বিশ্বের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করা সবচেয়ে বেশি আদর্শ বিবর্জিত মানুষগুলোকে আদর্শের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠায় নিয়ে যাওয়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সিরত তৈবা এবং জীবন আদর্শের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল সুবাহন আল্লাহ তো কিভাবে সারা দুনিয়া থেকে জাহিলিয়তের অন্ধকারকে দূর করলেন কিভাবে জুলুম নির্যাতন শেষ করলেন কিভাবে সর্বশ্রেণীর প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন কিভাবে জীবজন্তুর অধিকার শ্রমিকের অধিকার নারীদের অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে নারীদেরকে কিভাবে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম রক্ষা করলেন কিভাবে বাদশাহের মুকুট মহিলাদের মাথার উপর তুলে দিলেন কিভাবে তাদের অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন কিভাবে বাচ্চাদের অধিকার শ্রমিকদের অধিকার নারীদের অধিকার মজলুমদের অধিকার কিভাবে খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন সারা বিশ্ব থেকে কিভাবে জুলুম নির্যাতনকে শেষ করে দিলেন এই সবগুলো বিষয় এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এখন সারা বিশ্বকে এইগুলো পড়তে হবে আমাদের জানতে হবে এবং এই একবিংশ শতাব্দীতে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের পবিত্র সিরাত কোরআনের ন্যায় কিভাবে উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা কিভাবে সব সমস্যার সমাধান এই বাস্তবতা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে হবে সিরাতে তৈবার বিশাল বড় দাওয়াতের ক্ষেত্র সারা বিশ্ব এখন তৈরি হয়ে আছে মুসলমানদের ব্যাপারে আফসুস এবং দুঃখ হলো যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের পবিত্র জীবনে নিয়ে আমরা আলোচনাই করতে চাই না এই আলোচনা থেকে আমাদের ঘরগুলো খালি হয়ে আছে আমরা বিভিন্ন বড় বড় ফিল্ম স্টার্সদেরকে মানুষ ছেনে খেলোয়াড়দেরকে মানুষ ছেনে প্লেয়ার্সদেরকে মানুষ ছেনে কিন্তু ইসলামের মুসলমানদের কুল কায়নাতের সবচেয়ে বড় মধ্যমণি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং সকল নবীগণের সরদার খাতমুন নবী ইন সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম সারা দুনিয়া যার উপর গর্ব করে গর্ব করতে পারে সবচেয়ে বেশি গৌরবান্বিত বোধ করতে পারি যে আমরা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের উম্মত হতে পেরেছি কিন্তু আল্লাহর নবীর জীবনে নিয়ে আমরা ঘরে বাইরে কোথাও আলোচনা করি না বাচ্চাদেরকে এরকমের শিক্ষা দিই না বড়দের আমরা এই এই সংক্রান্ত বই পুস্তক আমরা লিখি না বর্তমান যুগ সমস্যার সমাধান কল্পে আল্লাহর নবীর জীবন আদর্শ এবং পবিত্র সিরতে তৈবা কিভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এভাবে রিসেন্টলি এ ব্যাপারে রিসেন্টলি যে সমস্ত পুস্তকাদি কিতাবাদি লেখা হয়েছে সেগুলো আমরা পড়ি না সিরতে তৈবার বিশাল ভাণ্ডারে প্রতি বছর কিভাবে নতুন নতুন সংযোজন হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের কোনো খবর নেই আমাদের আয়ষ্কার মহাব্বতে রসুলের কী দাবি আমরা করতে পারি আমি মনে করি এই রবিউল আউ্বল মাস ঐতিহাসিক দিক বিচারে অনেক গুরুত্বের দাবিদার এই মাসে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের পবিত্র সিরত এবং জীবন নিয়ে অন্য মাসের তুলনায় মানুষেরা বেশি আলোচনা পর্যালোচনা করে থাকেন এবং আল্লাহ নবীর অনেক কিছুই আমরা পর্যালোচনা এবং আলোচনা করে থাকি আর বর্তমান বিশ্ব বিশ্বের মধ্যে একটা হাহাকার একটা পেশানি 
একটা দন্যতা আমরা ফিল করি তো এমত অবস্থায় মুসলমানদেরকে ইসলামের দায়ই হয় পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত দানকারী হিসাবে ইসলামের ইনভাইটেশনের দায়িত্ব দাওয়াতের দায়িত্ব তাবলিগের দায়িত্ব আল্লাহ নবীর জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটা জনপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে এবং দাবি নিয়ে এই মাস আমাদের মধ্যে এসেছে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই বিষয়গুলো ভালো করে বুঝবার জন্য তৌফিক দান করেন রিসেন্টলি কিছু কয়েক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন এই ফ্রান্সেই ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী উনি আল্লাহ নবীর সিরাজ সম্পর্কে যে সব আলোচনা করেছেন রসুল আকরম কি সিয়াসি জিন্দেগি ওনার কিতাবের নাম আপনারা অবাক হবেন যে ওনার কিতাবাদি যদি পড়েন খুতবাতে বাহাওয়ালপুর যদি পড়েন ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলহির তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একবিংশ শতাব্দীর নিত্য নতুন সৃষ্ট অনেক সমস্যার সমাধান কল্পে আজও আল্লাহর নবীর সিহরত এবং জীবন আদর্শ কিভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এটা বুঝতে হলে ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেবের কিতাবাদি পড়তে হবে বর্তমান বিশ্ব সন্ত্রাস যারা দ্বারা জর্জির জর্জরিত সারা বিশ্বের মধ্যে সন্ত্রাসী হামলা সন্ত্রাসী কার্যক্রম সন্ত্রাসের কারণে প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে হত্যাযোগ্য রাহাজানি এবং দুর্ঘটনা সুইসাইড বম এইভাবে অশান্তির আগুনে সারা বিশ্বে বিশ্ব জ্বলছে এবং কোনোভাবেই বলা যায় না যে বিশ্বের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে শান্তির জন্য সারাটা বিশ্ব এখন অপেক্ষার প্রহর গুনছে যে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে এই অশান্তি দূরকরণে সন্ত্রাস দমনে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের পবিত্র সিহরত কীভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তা দুনিয়ার সামনে এখন উপস্থাপন করতে হবে সারা দুনিয়ার মধ্যে যুদ্ধকে যদিও ঘৃণ্য একটা কাজ মনে করা হয় কিন্তু প্রত্যেক দেশের কাছে কিন্তু আর্মি রয়েছে ফোর্সেস রয়েছে এবং যদি কোনো সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা করে তাহলে সন্ত্রাস রুখবার জন্যে এবং জালিমদের হামলা প্রতিহত করার জন্যে যদি আব অনিবার্যভাবে যদি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং অপারগতা যদি দেখা দেয় তাহলে প্রত্যেক দেশের কাছে কিন্তু আর্মি রয়েছে এর অর্থ হলো যুদ্ধেরও প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এই যুদ্ধের আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের সিরত তৈবা থেকে বর্তমান সময়ে ইসলামের সমরনীতি কি হতে পারে সেই সমরনীতি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে কিভাবে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের যুদ্ধনীতি এবং সমরনীতির মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে জুলম নির্যাতনের পথ রুদ্ধ হয় কিভাবে দুনিয়ার অনেক বড় বড় শক্তিকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় কিভাবে অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে যুদ্ধের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধ এবং মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে মূলনীতি দিয়েছে সিরতে তৈবাহ থেকে আমরা কিভাবে মূলনীতি পেতে পারি সেই বিষয়গুলো আজকে আজ আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমি মনে করি আমাদের ব্যক্তি জীবন আমাদের পারিবারিক জীবন আমাদের সামাজিক জীবন আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন আমাদের জাতীয় জীবন আমাদের আন্তর্জাতিক জীবন জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহর নবীর সিরতের অনুসরণ আমাদেরকে করতে হবে আর আল্লাহর নবীর সিরতের ব্যাপকতা বিস্তৃতি ব্যাপৃতি এবং বিশ মানে সব কিছু যে এর মধ্যে রয়েছে এই বাস্তবতাটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে হবে আর এর জন্য আমাদেরকে প্রশিক্ষণও নিতে হবে পড়তেও পড়াশোনাও করতে হবে প্রোগ্রামও শুনতে হবে আল্লাহ তালা এই তৌফিক যেন সবাইকে দান করে আমি কলারের সঙ্গে আলাপ করি এরপরে আমি বিরতির দিকে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম আমি জানতাম সেই রে আমি নমাজর খারাপ হইলে সব সময় আমার নমাজর কিছু গুল হয়ে যায় গুলো ঠালট হয়ে যায় কি আমার বুঝাইয়া হইবে আর কি আমি ঘন্টা রাখে হারলে আমি নমাজর মাঝে একটা হাত পড়িয়া কি দুইটা হাত পড়িয়া কি আমি কি তিনটা হাত পড়ছি কি চারিটা হাত পড়ছি কি কম পড়ছি কি বেশ পড়ছি ওখানে নাস্তা হঠাৎ করি আমার গুল হয়ে যায় এর বাদে আমি 
কিছু তাম ইয়া কি তাম কুনতা করতাম ওই না আমার আইডিয়া রয় না যে আমি নামাজ মাগতাম নি না আরবার দরতাম নি না কি তা করতাম তো এখানে ওর সরিদারও কোনো আমি আইডিয়া পাই না আমার কোনোবালা সুরা করিয়া যে আলহামদুলিল্লাহ বুঝি একটা সুরা করতাম যে একটা মাইন্ড আই তিনটা করি না করি লাই গিয়া আর ওটা তো হোক্তার থেকে হিরবার মন হইয়া তো হিরবার আইয়ে আমি দেখতা কই ওটা তাই হই এখায় ফরিয়া কি ওগুলা সব সময় আর একটা মিষ্টা কই যাই এ লাগে আমার না মাস্টারে আমি কিতা করতাম আর কি আমার ফর দি কথা নাই ফর তো ওই নহল ওই বা শূন্য তো ওই ওলা আর কি ইনশাআল্লাহ বে খায়র জানা খরমা লা তো তৌফিক না আমি তো আমার বুঝাইয়া হই আমি কিতা না মাস্টার জাযাকুল্লাহ খাইরান অনেক সুন্দর প্রশ্ন আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর এই সেই প্রশ্নের উত্তরগুলোর দিকে যাব ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন জাযাকুমুল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরাল্লাহ কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার তোমরাল্লাহ কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانی تو درشت سرطہ شنکیب تو بیروتیر پور مومین ایڈ جبن پروگرام میں امی محمد عبد المنتقیم اپنا در کے انتر رنتس طلت کے آبار دھنن بعد مبارک مات گیا پن کر چی اپنا در کولر دیکھی چلے آشا ہو چیت بیروتیر آگے اما در ایک جن درشت سرطہ شمانی تو درشت تینی پرشنو کرے چین کھینا کی ایشے کال کے انہا کے بولے چین جا اللہ نبی شاہد نمبر دو زخیر آلو چنا شنار پور کہندے ہیں کہ بارے ماتھی دے پڑے گئے چلیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تار ببین و حدیث اور مدد جہنم میں بیا بہت آمد رشام نے تولے دورے چلیں جہنم میں بیا بہت آمد تولے دورے چلیں قیامت ایر بھی بھی شکا جہنم میں بیا بہت آمد قرآن ایر مدد آلو چنا کرا ہوئے چلیں پویتر قرآن شریف ایر ببین و آیات ایر مدد آلو چنا کرا ہوئے چلیں حدیث ایر مدد آلو چنا کرا ہوئے چلیں ایبان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای مرمے بولے چھن قیامت ایر دین ایر بی بی شکا کتو بیشی ہو بے بھیا بہتا کتو بیشی ہو بے جے شکول مانوش حضرت آدم علیہ السلام تکے شروع کرے شربو شیش مانوش پر جن تو پرتکٹا مانوش پنچاش ہزار بچور لمبا دین ہو بے پنچاش ہزار بچور لمبا دین ہو بے پرتکٹا مانوش علنگو تک بے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہشہ کر لین جہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو منوش پروش محیلہ کارو گئے کنو کپور تک بینا تو لو جہو بینا ایک جن ارک جن کے دیکھے تو اللہ نبی بوجھ لین ہے عائشہ تمہیں اکھنو بوجھو نی قیامت ایر دین ایر بھیا بہو تھا یہ قیامت ایر دین کو تو مارت تو کو تو بھیا بہو میں نے کب سیریس ابستہ ایک دین ایک بھومی کم پچھو لے شے چلو तो सबा गेंजी टेंजी ना पड़े वही लंगी पड़ा छो ये अवस्था ही बैर हो गए क्योंकि एर पर मन होने के मन आज अमुक खाली गाए चले मैं बहता बहता सरियस नए क्योंकि आल्ला नबी सल्लाह आलि वसल्लम बोलें बोले जे आयशा तुम एख बुझो नहीं क्यों बोलते हो पारे ना बुझते हो पारे ना अनुमान तरह होना जो हमार गाए कपड़ नहीं गाए कपड़ नहीं अपने चिंता करों जब कि परिमाण भय होले कोठी कोठी बिलियन बिलियन मानुष कारों गाय कोन कपूर तक बिना कि परिमाण भीतर संचार होले परे कि परिमाण भय होले परे निजर गाय कपूर ना ही एक उत्तर बुझते पार बिना और निर गाय कपूर ना ही शेठा बुझते पार बिना ये इट भय बहो को तो टुको होले परे मनो बुझता होते पारे किंतु ये बया बहुत आटा भाषा दिए क्यों बुझाते पार बिना ये बया बहुत आटा शब्दों दिए क्यों बुझाते पार बिना ये तो सीरियस सिचुएशन ये तो बया बहुत अवस्था अल अमान वल हफीज तो कोतो हदीसेर मुद्दे कोतो किचु आलोचन एक दिन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहर तक आसर आसर तक मगरी ये शंकरन तो आलोचना करें चीन ऐतौल लंबा आलोचना उन नशों में करें करें नहीं बैठी क्रम ऐसे मुस्तो कोठन आ चिलो किंतु एक्जेक्टली ये को था था जब शायद नंबर दो जोखर आलोचना सुने थे नहीं बेहोश हुए गिरे पड़े चीन पड़े गए चीन ये जतियों को न को था आमार उन तो तो को न बोलना है आमार 
সেটার ব্যাপারে কোনো আমি কথা বলতে পারবো না কোনো হাদিসের রেফারেন্স যদি থাকে এক্স্যাক্টলি তাহলে সেই হাদিস রেফারেন্স সহ হাওয়ালা সহ আমাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে তখন এটা আমরা দেখতে পারি সব হাদিস যে আমার মুখস্থ আছে এমন দাবিও তো আমি করতে পারি না কোনো আলমি কোনো আলমি করতে পারেন না তো কোনো একটা কথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বা ভুল এমন কথা হঠাৎ করে বলে ফেলা এটাও খুব স্পর্ধা ছাড়া কিছু নয় তো এমন কোনো বর্ণনা যদি তাকে যিনি বলেছেন উনি রেফারেন্স দেবেন রেফারেন্স ছাড়া এমন কথাগুলো বলা ঠিক নয় কারণ আখরাত সম্পর্কে নামাজ সম্পর্কে খবর হাসার সম্পর্কে খবর হাসার সম্পর্কে অনেক কথাগুলো মানুষ ভিত্তিহীন বলে ফেলেন এই জন্য এই সমস্ত কথা যাতে ভিত্তিহীন না হয় রেফারেন্স ছাড়া না হয় দলিল ছাড়া না হয় প্রমাণ ছাড়া না হয় এদিকে খেয়াল রাখার দরকার খুব বেশি আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে নামাজের মধ্যে একটু উলট পালট হয়ে যায় বিশেষত রাখাত সংখ্যা মনে থাকে না তৃতীয় রাখাত না চতুর্থ রাখাত না দ্বিতীয় রাখাত দুই রাখাত হয়ে যাওয়ার পর আপনার সন্দেহ আরম্ভ হয়ে গেল রাখাত সংখ্যা নিয়ে তো এখন আপনি মেইবি প্রথম রাখাত পড়ার পরই আপনি সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলেন হয়তো হয়তো ভেবেছেন যে না দুই রাখাত পড়ে নিয়েছি আর আরেকটা সন্দেহ হলো না এক রাখাত পড়েছি তো সর্বাবস্থায় আপনাকে বসতে হবে প্রত্যেক রাখাতে আপনি বসবেন আর তাহিয়াত পড়বেন কারণ কি দুই রাখাত হওয়ার সম্ভাবনা দুই রাখাত হয়ে গেছে এমন সম্ভাবনার ভিত্তিতে বসা ও আজীব দুই রাখাত হয়ে যদি যায় তাহলে বসা যেহেতু জরুরি সেই হিসাবে আপনাকে বসতে হবে কিন্তু আবার আপনি দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে আপনি ওই রাখাত পড়বেন এখন এরপরের রাখাতেও আবার বসতে হবে যে মেইবি মানে আগেরটা দ্বিতীয় রাখাত ছিল না এটা প্রথম রাখাত ছিল বা এখন যদি মানে হয়তো এটা চতুর্থ রাখাতও হতে পারে বা দ্বিতীয় রাখাতও হতে পারে তৃতীয় রাখাতও হতে পারে কোন সম্ভাবনার ভিত্তিতে এখন দ্বিতীয় রাখাত হলেও বসা জরুরি চতুর্থ রাখাত হলেও বসাটা জরুরি বসাটা ফর্জ লাস্ট সিটিং হলো ফর্জ তো প্রত্যেক রাখাতে দাঁড়াবেন বসবেন বসে আর তাহিয়াত পড়বেন এরপরে দাঁড়াবেন দাঁড়ানোর পর যখন আপনি বুঝবেন যে আমি চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজ শুরু করেছি চার রাখাতের কম হবে না হয়তো পাঁচ হয়ে যাবে হয়ে যেতে পারে কিন্তু পাঁচ চারের কম হবে না যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন তখন আপনি বসে যাবেন পাঁচ তো হতে পারে কিন্তু চার চারের কম হবে না চার রাখাতের কম হবে না অথবা আমি তিন রাখাত বিশিষ্ট নামাজ পড়ছি এখন তিন তো হয়েছেই চার হতে পারে কিন্তু তিনের কম আর নয় এই লেভেলে যখন পৌঁছবেন তখন লাস্ট সিটিংয়ে বসবেন আর তাহিয়াত আবার পড়বেন তাহিয়াত কমপ্লিট করার পর আপনার বিবেচনায় যখন রাখাত সংখ্যা মাস্ট শেষ হয়ে গেছে বেশি হয়ে বরং হতে পারে কম হয়নি এই লেভেলে যখন আপনি যাবেন তো লাস্ট সিটিংয়ে বসার পর আপনি তাহিয়াত পড়ার পর ডান দিকে সালাম আলাইকুম পড়ে সালাম ফেরাবেন দুইটা সেজদা করবেন দুই সেজদার মাঝখানে অবশ্য বসতে হয় এরপরে আবার তাহিয়াত এরপরে আল্লাহ মসল্লি আলি আল্লাহ মুবারক আলি আল্লাহ নিজলাম তিন আফসি পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন এর নাম হলো সিজদা সহ সহ সিজদা এই কাজটা আপনি করবেন আর সামান্য সন্দেহ আপনার যদি হয় তাহলে এটাকে ব্রুক্ষেপ করবেন না বেশিরভাগ সম্ভাবনা যদি হয় যে আপনি রাখাত কমপ্লিট করে নিয়েছেন তখন আপনি তো আখ্যা করবেন না আর যদি ফিফটি ফিফটি হয় তাহলে আপনি সজদা সহ দেবেন এবং প্রত্যেক রাখাতে বসবেন এই কথাটা আপনি একটু খেয়াল রাখবেন আশা করি এরপরেও যদি কোনো বুঝার থাকে তাহলে প্রশ্ন করবেন জি এরপরে দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি টিভির আওয়াজ খোমাইয়া ফোন ওয়ালা ফরুক প্লিজ জি হুক হোসেন আপনার প্রশ্ন কি তা আপনার তাই আমার দুইটা দুইটা কোয়েশ্চন জি হুক আমি একটা কোয়েশ্চন ও যো করতাম সারাম ও যেন কি তা খালেদ বিন ওয়ালি যে যেন একটা মক্কা একজন মহিলার গায়ে যে ফাতুর মারছিলে জিজ্ঞাসা করবেন এখানে কিচ্ছা জাতীয় যত প্রশ্ন রয়েছে এগুলো আমি এগুলোর দিকে যদি আমি যাই সোরা ইউসুফ এত লম্বা যে প্রায় এক পাড়া পড়ান শরীফের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে আর এই কিচ্ছা শেষ করতে অনেক সময় পুরো এক বছরও লেগে যায় বলে আমার কারণে এত লম্বা পুরো বছর শোনানো যায় এটা তো দেখি আমি জি জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া 
علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہمارے
ওনারা কি আপনার ওয়াইফ কে ভালো পান না মানে ভালোবাসেন না এটা না না বলে যে এটা নাকি বলে যে আমরা তো বাজে ভাবে চলতেছি না স্কার্ফ পড়তে হবে এটা বলে কোনো কথা নেই ওরা ভালো পায় না স্কার্ফ পরে আমার ওয়াইফ হিসাব যে পরে তার এটা লাইক করে না তা আজকে যেমন বাইরে থেকে ফোন দিয়েছে আমেরিকা থেকে ফোন দিয়ে বলতেছে আমরা তো ভালোভাবে চলি স্কার্ফ পড়তে হবে বলে কোনো কথা নেই मन पड़े की इनशाला अल्लाह तला जो तौफिक दिन पवित्र कुरान शरीफर तफसर एक प्रोग्राम शुरू करार इच्छा रही है इजहार उल कुरान नामे से ही कुरान शरीफर नियमित तफसर अपनारा पढ़ दें हज़रत सुरह यूसुफर तफसर जदि पढ़ें तफसर मारिफुल कुरान मध्य बान्य को निर्भरजोग्य तफसर ग्रंथे तफसर मारिफुल कुरान बांगला अनुबाद हो आठ खंडे समाप्त विशाल तफसर ग्रंथ यार मध्य हज़रत यूसुफ आलिस्सलम किस्सा रही है নবীদের কাহিনী নামে বাংলায় হজরত মহান তাহের আবু তাহের সাহেব কলিকাতা আর মহান তাহের সাহেবের লেখা একটা কিতাব নবীদের কাহিনী এই বইটা আপনারা পড়তে পারেন আরও কিছু নির্ভরযোগ্য বই পুস্তক বের হয়েছে এগুলো আপনারা পড়বেন এর মধ্যে পেয়ে যাবেন সুরাই ইউসুফের তাফসির পড়লে তাফসির গ্রন্থসমূহে এই পুরো ঘটন বিশদ বিবরণ আপনি পাবেন একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিল একজন মানুষ একজনকে ফার্সি দানকে যে সোরাই ইউসুফের সারাংশ বলুন তো উনি বলছিলেন ফার্সি ভাষায় যে পিরে বোধ পিসারে দাস গুম কারদা বাজ ইয়াফ এটা হলো ফার্সির বাক্য যে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল ওনার একজন ছেলে ছিল হারিয়ে ফেলেছিলেন ছেলেকে পরে আবার পেয়ে গেছেন হজরত ইয়াকুব আলিহিসাল্লাম বয়স বৃদ্ধ মহান নবী ছিলেন তো বলছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন ওনার একটা ছেলে ছিল হজরত ইউসুফ আলিহিসাল্লাম ও ছেলেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন পরে আবার পেয়ে গেছেন এই হলো সুরাই ইউসুফের সারাংশ তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এর তফসির এবং তার জমা পড়া উচিত অসংখ্য গণিত শিক্ষা পদে পদে এই ঘটনার নিহিত রয়েছে এই ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক বড় ঘটনা নবীগণ কীভাবে কোরবানি দিয়েছেন ত্যাগ স্বীকার করেছেন আল্লাহর দিন এবং ইসলামের জন্য কোরআন হাদিসের জন্য আমরা কিভাবে কোরবানি দিতে পারি ত্যাগ স্বীকার করতে পারি বিভিন্ন ধরনের জড় ঝঞ্ঝা উত্তাল তরঙ্গ এবং বিভিন্ন ধরনের উত্থান পতন ভালো মন্দ অবস্থা শত্রু মিত্রের সাথে সম্পর্ক এই সব ক্রস করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সঠিক পথে এগিয়ে চলার একটা অবিচল নিদর্শন ছিলেন অবিচল একটা নমুনা পেশ করেছিলেন হজরত আকুব আলী ইসলাম হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম तो पुरो घटना पढ़ले अपना जानते हैं इनशाला घटनार प्रत्येक अंश थे अनेकगुल शिक्षा पाव जाए मर्गेजर बेपारे बन प्रश्न करो मर्गेज सम्पर् बसिभाग आलम कराम एक ही मत जो सूद भित्तिक को मर्गेज सिसटेम अंश हुआ जाएज नए सूद देवा हराम नेवाओ हराम सूद जे दे लानत अभिसाप एस सूद जे ने तरह अभिसाप लानत एस जेनारे देशे যেহেতু রেন্টি হাউস তারা আমাদের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে এই জন্য সুদি কোনো মর্গেজ সিস্টেমের অংশে পরিণত হওয়াটা ঠিক নয় ইসলামিক মর্গেজ সিস্টেম অবলম্বন করা প্রয়োজন রয়েছে মেবি আর রিয়ান ব্যাংক ইত্যাদির মধ্যে থাকতে পারে তো এগুলো আপনারা খুঁজে নেবেন খোঁজ নেবেন এক সময় হেইচএসবিসি ব্যাংক এই মানা ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে এটা শুরু করেছিল কিন্তু তারা বন্ধ করে দিয়েছে ওলামায়ক রামের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক নিয়মে তারা এই কাজটা করেছে যদিও এটা মোড অফ ইসলামিক ফাইন্যান্স নয় তবে শুধু হারাম থেকে বাঁচার একটা কোনো মতে ব্যবস্থা কিন্তু হার্ড কন্ডিশন হওয়ার হওয়ার কারণে ভেরি ভেরি হার্ড কন্ডিশন এই সমস্ত ইসলামিক ব্যাংকগুলো করে থাকে দিয়ে থাকে এই কন্ডিশনগুলোর কারণে নর্মালি সমস্যা হয়ে যায় সমস্যাটা হলো এই যে বিরাট হার্ড কন্ডিশন এই জন্য প্রবলেম আর এই প্রবলেমটা বড় ভয়াবহ এর এর জন্য এটা সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয় আমলযোগ্য নয় করা সম্ভব নয় এই জন্য বর্তমান সময়ে সবার জন্য এই কাজটা সম্ভব নয় তো ওনারা রেন্টি হাউসের মধ্যে থাকবেন মজবুরি বা অপারগতার একেবারে শেষ পর্যায়ে যদি কারো জীবনে চলে আসে যে সিস্টেম আপনাকে সহযোগিতা করছে না এবং 
একটা ঘর থাকার জন্য আপনি উপযোগী পাচ্ছেন না কেনা ছাড়া কোনো উপায় নেই তো এই ধরনের অপারগতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেলে সিস্টেমকে দায়ী করে একটা ঘরের জন্য কেউ কেউ পারমিশন দিয়েছেন তবে এটা ইন্ডিভিজুয়ালি এই কেসটাকে ডিল করতে হবে আমাকে যে আপনার অপারগতা কতটুকু মজবুরি কতটুকু কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো একজন দুইজনকে বাস্তবে অপারগ আমি পেয়েছি বাস্তবে মজবুরি তাদের জীবনে ছিল অপারগতা ছিল আর শেষ অপারগতার পর্যায়ে যদি কেউ চলে আসেন তখন আর থাকার ভালো কোনো ব্যবস্থা কেউ পাচ্ছেনই না তখন শুধু একটা গড় থাকার জন্য ইজাজত থাকতে পারে কিন্তু এটা জেনারেলি ইজাজত নয় ওলামায় কারাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাইনটি এই ক্ষেত্রে না জায়জ হারাম সবার জন্য যেহেতু বিকল্প ব্যবস্থা এই দেশে বিদ্যমান রয়েছে হ্যাঁ আর ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ইসলামিক মর্গেজ সিস্টেমকে ফলো করে যদি কেউ কিনতে পারেন ক্যাশ দিয়ে কিনতে পারেন অথবা ইসলামিক মর্গেজ সিস্টেমকে ফলো করে যদি কেউ হার্ড কন্ডিশন ফুলফিল করে যদি কিনতে পারেন তবু ঠিক আছে এই সব দিক দিয়ে যদি মজবুরি থাকে এরপরে রেন্টি হাউসও কেউ পাচ্ছেন না বা সঠিক জায়গায় পাচ্ছেন না এখন দিনই এবং ইসলামী একটা চিন্তা চেতনা থেকে মসজিদের পাশে আমাকে পেতেই হবে দিনই একটা চিন্তা দিনের দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ এবং বাচ্চাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ইসলামী দিক বিচারে তাদেরকে মসজিদের পাশে কোথাও একটা ভালো জায়গা এবং ইসলামী পরিবেশে রেখে না গেলে তারা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে আর দিনের দাওয়াতের কাজ ভবিষ্যতে করতে পারবে না এখন আমার এই এই রকম কোনো জায়গায় আমি ঘর পাচ্ছি না কোনোভাবেই কেনা ছাড়া কোনো উপায় নেই আর মর্গেজ সিস্টেমও আমি ইসলামিক মর্গেজ সিস্টেমও আমি ফলো করতে পারবো না এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হলে মাঝে মধ্যে একজন দুইজনের জন্য কোথাও আমি মজবুরির শেষ সীমা হওয়ার কারণে পারমিশন দিয়েছি তবে এটা দীর্ঘক্ষণ ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে অবস্থা জানার মাধ্যমে কারো ক্ষেত্রে এই পারমিশন আছে কি না সেটা খুব ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে এটা সবার জন্য নয় তো এই একটা অবকাশ আমি কোনো কোনো সময় রাখি অনেক চিন্তা ভাবনার পর এই বিষয়টা নিয়ে অনেক আমি গবেষণার পর চিন্তা ভাবনার পর অনেক কিছু পড়াশোনার পরও আমি এই বিষয়টাকে একটু কনসিডারেশনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই কিন্তু এর জন্য জরুরি হলো কেউ যদি তার অবস্থা বিস্তারিত আমার সামনে তুলে ধরে ব্যাখ্যা করে এবং তার দীর্ঘ আলোচনা শোনার পর তার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় যদি আমি মনে করি যে তার জন্য জায়জ হতে পারে তখন জায়জের ফতোয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো মুফতি সাহেবান বিশেষ কোনো পার্সনের জন্য মজবুরি এবং অপারগতার কারণে দিয়ে দেন তো কিন্তু বেশিরভাগ ওলামায় কারাম না যাইজই বলেছেন আর এর উপরে কায়েম থাকা আমাদের জন্য উচিত তো আল্লাহ তালা আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে স্বামী নাকি নামাজি পড়েন না এমন কি জুমার নামাজও পর্যন্ত পড়েন না বেনামাজি তো আসলে দোয়া করবেন ওনার জন্য এবং চেষ্টা করবেন চেষ্টা করবেন ভালো মোড দিয়ে আপনারা বুঝাবেন স্ত্রীদের জন্য স্বামীকে নামাজি বানানো তেমন কোনো কঠিন নয় তবে আপনারা বেশি কড়াকড়ি আরোপ করবেন না হেকমত এবং সুকৌশল অবলম্বন করবেন নরমির মাধ্যমে নম্র ব্যবহারের মাধ্যমে সফট কর্নার অন্তরে নিয়ে আপনারা যেভাবে তাদেরকে বুঝাতে পারবেন অন্যরা কেউ তেমন বুঝাতে পারবেন না বরং ভালো ছিল বিয়ের আগেই কন্ডিশন করা আমি অনেক সময় বলে থাকি যে আমাদের যুবতী মেয়ে যারা আছেন যাদের এখনও বিয়ে হয়নি তারা যদি চান পুরো সোসাইটিকে নামাজি বানিয়ে ফেলতে তো এটা একেবারে সহজ তাদের জন্য যদি সব মেয়েরা আপনারা এক হয়ে যান যাদের বিয়ে হয়নি এখনো ম্যারেজ হয়নি যে আমরা নামাজি হতে হবে তাহাজ দেখবেন সারা রাত খালি তাহাজুদ পড়ে এরপরে মেসেজ দিবে যে আমি তো পাঁচ বক্তার নামাজও পড়ি আর সাথে সাথে তাহাজুদও আমি কোনো দিন মিস করি না আর জমাতও মিস করি না কিচ্ছু মিস করি না কিন্তু এরপরে আমি একজন মেয়েকে পেতে চাই এই হলো যুবকদের অবস্থা মানে গোম টোম বাদ দিয়ে শুধু নামাজের মধ্যেই তাদেরকে পাবেন তো এখন আপনারা চাইলে পুরো সোসাইটিকে বিশেষত সমস্ত যুবকদেরকে ইয়াং ইয়াং যারা আছেন তাদেরকে আপনারা মুসলমান আপনারা পরিপূর্ণ নামাজই আপনারা বানাতে পারবেন নামাজে অভ্যস্ত মানুষে আপনারা পরিণত করতে পারবেন তো এটা আপনাদের হাতে সোসাইটিকে চেঞ্জ করার বিরাট বড় একটা শক্তি আছে কিন্তু হেকমতের সাথে এই কাজটা করতে হবে সুকৌশলে করতে হবে যারা বিয়ে হয়নি তারা আগে থেকেই শর্ত লাগানো জরুরি ছিল যে ধর্ম আছে কি না তো এই দিকটা নিয়ে আমরা আগে করি না আমরা আগে শুধু দেখি দুনিয়া আছে কি না দুনিয়াদারি কতটুকু আছে সেটা আমরা দেখি কিন্তু দিনদারিটা আমরা দেখি একেবারে সর্বশেষ দিক বিচারে একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আচ্ছা নামাজ কি জানে নামাজ কালাম কি শিখেছে কোরআন শরীফ কি পড়েছে এতটুকু কোরআন শরীফ ডেইলি পড়ে কি না ডেইলি নামাজ পড়ে কি না ওইটা দেখি না 
নামাজ কি কালাম কি জানে এই তো টুকু এত টুকু একবার জিজ্ঞাসা করে বাস শূন্য স্থানটা পূরণ ফর্মটা ফিল আপ করলাম বাস এত টুকুই তো এটা হওয়া ঠিক নয় বরং তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক কে আছে কে না দিনদারি যার মধ্যে বেশি ধর্ম পালন যার মধ্যে বেশি তাকেই বিয়ে করবেন এই কাজে যে ভুল হয়েছে বা মিস্টেক হয়েছে এর জন্য আল্লাহর কাছে তবা ইস্তফার করেন এবং রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা শামির কথা নিয়ত করে এই দোয়াটা প্রত্যেক নামাজের পরে তিনবার করে পড়বেন আর চেষ্টা দোয়া করে যাবেন বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমাকে বিরতির পর আবার কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথেই থাকুন এবং নতুন কল নেব ইনশাআল্লাহ বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামাইকুমাহমদুল্লাহ স্বামী নামাজ পড়েন না এর জন্য প্রথম কাজ ইস্তফার করবেন নিজে ইস্তফার করবেন যে বিয়ের আগে আমি দিনদার স্বামী কেন বিয়ে করলাম না এটা আমারও একটা ভুল হয়েছে তো পরবর্তীতে যদি এটার খেয়াল রেখে থাকেন পরবর্তীতে হয় আর ওই সময় যদি সব কিছু তদন্ত করে থাকেন তাহলে তো ঠিক আছে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু এরপরেও ইস্তফার কন্টিনিউ করবেন যে আমি যতটুকু দিনদারি দেখা উচিত ছিল বিয়ের আগে সব মেয়েরা যদি দিনদারিকে প্রাধান্য দেয় নামাজি হওয়াটাকে প্রাধান্য দেয় অগ্রাধিকার দে প্রায়োরিটি দে তাহলে সমাজের মধ্যে কেউ আর বেনামাজি থাকবে না যে আমরা বেনামাজি কাউকে কারোর সঙ্গে বিয়ে শাদির সম্পর্ক আমরা করতে চাই না যে আল্লাহর হক আদায় করে না সে আমার হক কীভাবে আদায় করবে এটা অসম্ভব আল্লাহর হক যে দেয় না সৃষ্টিকর্তার হক যে দেয় না সে স্ত্রীর হক দেবে কীভাবে পরিপূর্ণরূপে হয় না এটা তো এই এটা হলো রোড়ো বাস্তবতা এটা তিক্ত বাস্তবতা তো আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে পরিপূর্ণ নামাজই বানান হাক আদায় করে যেন নামাজ আমরা পড়তে পারি তো এটার দিকে খুবই খেয়াল রাখতে হবে তো মেয়েরা যদি চান তাহলে সবাইকে নামাজি বানিয়ে ফেলতে পারবেন আপনাদের একটা উদ্যোগের মাধ্যমে সব যুবকেরা মাসা আল্লাহ নামাজি হয়ে যাবে তো আজকে যারা প্রোগ্রাম শুনছেন আশা করি নিয়ত করবেন যে ফার্স্ট কন্ডিশন হবে নামাজি নামাজ কি পরিমাণ পড়েন পাঁচ বক্ত নিয়মিত পড়েন কি না এটা আমরা প্রথমে পরীক্ষা করব এরপরেই বিয়ের আগে যদি কন্ডিশন লাগিয়ে দেন শর্ত আরোপ করে দেন শর্ত জুড়ে দেন তাহলে দেখবেন এই আগেই নামাজি হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ তালা তো আল্লাহ তালা যেন সবাই আর প্রত্যেক নামাজের পরে দোয়া করবেন রব্বানা হাবলানা আমিন আজওয়াজিনা ওয়া জুররিয়াতিনা কর্রত আয়ুন ও জালনা আলিল মুত্তাকিনা ইমামা সুরাই ফুরকানের শেষ দিকে একেবারে এই দোয়াটা রয়েছে এর অর্থ কি হে আমার রব হে আমাদের রব হাবলানা আমিন আজওয়াজিনা স্বামী যদি স্ত্রী যদি দোয়া করেন তাহলে আমার স্বামী এবং সন্তানাদিকে এমন বানিয়ে দাও যেন চোখ চোখে চোখ শীতল হয়ে যায় মন ঠান্ডা হয়ে যায় মন আনন্দে ভরে উঠে তাদেরকে দেখলে খালি স্বাস্থ্য ভালো হলে তো আর মন বারন আনন্দে ভরে উঠে না আদবও থাকতে হবে সম্মান আদব ভালো চরিত্র সুস্বাস্থ্য নামাজি হওয়া এই সবগুলো দিক এর মধ্যে চলে আসে তো এই নিয়তে দোয়াটা করবেন স্ত্রীরা যদি দোয়া করেন তো স্বামী আর সন্তানাদির কথা নিয়ত করবেন স্বামীরা যদি দোয়া করেন তাহলে স্ত্রী এবং সন্তানাদি এই দুই জিনিস এই দুই দলকে মনে রাখবেন কারণ জওজ শব্দের আরবিতে দুই অর্থ স্বামীও অর্থ এর অর্থ স্ত্রীও এর অর্থ তো এই জন্য রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া জিনা ও জুররিয়াতিনা কর্রত আয়ুন ও জালনা আলিল মুত্তাকিনা ইমামা এই দোয়াটা সব সময় করবেন সন্তানাদির নামাজি হওয়ার জন্য রব্বি জাল নি মকিম সলাতি ও মিন জুররিয়াতি রব্বানা ও তকাবল দোয়া রব্বি জাল নি মকিম সলাতি ও মিন জুররিয়াতি রব্বানা ও তকাবল দোয়া এই দোয়াটা পড়বেন ইনশাআল্লাহ এশার নামাজ কতক্ষণ পর্যন্ত আছে তো ভালো করে মনে রাখবেন প্রত্যেক এলাকায় প্রত্যেক দিন ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে সময়টা জানতে হবে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সুবহ সাদিক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এশার নামাজের টাইম থাকে এটা মনে রাখবেন ভালো করে এশার নামাজের ওয়াক্ত কতক্ষণ পর্যন্ত যখন থেকে শুরু হয় ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে জানবেন ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত জামাতের টাইম নয় বা আমরা যারা দেরিতে উঠি আমাদের টাইম নয় বরং সুবহ সাদিক আরম্ভ হওয়ার বিগিন টাইম অফ ফজরের আগ পর্যন্ত এশা নামাজের টাইম থাকে কিন্তু যদি এটাকে আমরা লেন্থি করে ফেলি দেরি করে ফেলি তাহলে তো নামাজ মিস হয়ে যাবে 
তো এই জন্য ওয়াক্তাশার পর পর পড়ে নেওয়া উচিত প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো যে স্থানীয় মসজিদে লোকাল মসজিদে যেখানে নিয়মিত জমায়েত হয় প্রতিদিন জমায়েত হয় এমন মসজিদে লোকাল মসজিদে যেখানে নিয়মিত পাঁচ বক্তের জমায়েত হয় এমন মসজিদে এশা নামাজকে জমাত সহকারে পড়ার বেলায় অর্ধেক রাতের পরে চলে যাওয়া এটা মাকরু একটা কাজ অর্ধেক রাতের পরে চলে যাওয়া মানে এশার জমাত লেট করা মসজিদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক যে মসজিদ রয়েছে এমন মসজিদে যেখানে নিয়মিত নামাজ হয় এমন মসজিদে জমাত ডিলে করতে করতে যদি এক পর্যায়ে অনেক বেশি ডিলে করে ফেলেন আর অর্ধ রাত পার হয়ে যায় তাহলে এই কাজটা মাকরু হবে এটা বলা যাবে না যে নামাজ মানে নামাজ হয়নি বা নামাজ কাজা হয়ে গেছে এমন নয় তো আপনার প্রত্যেক আপনি সুবহে সাদিক বা সাহরির এন্ডিং টাইম সাহরির শেষ সময় বা সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার টাইম বা বিগিন টাইম অফ ফজার যেভাবেই বলেন এর আগ পর্যন্ত এশার নামাজ পড়লে কাজার নিয়োগ করবেন না এটা আদায় আদায় হিসাবেই নিয়োগ করবেন সন্দেহ হয়ে গেলে আপনি বলবেন আজকের এশার নামাজ পড়ছি তখন এটা ওক্তের ভিতরে হলে অটোমেটিকলি আদায় হিসাবে গণ্য হবে ওক্তের কিছুটা যদি বাইরেও চলে যায় তবুও এটা কজা হয়ে যাবে কজাও যদি হয় তবু আজকের ফজর আজকের এশা যেভাবে হবে সেভাবেই আদায় হবে কজা হলে কজা হিসাবে আদায় হবে আদায় হলে আদায় হিসাবে এটা আদায় হবে তো আশা করি বুঝেছেন বিষয়টি ইচ্ছা করে তো দেরি করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু অনেক সময় মাহফিলে জলসায় একটু দেরি হলেই মানুষ চিৎকার আরম্ভ করে দেয় তারা জানে না যে জলসার মধ্যে যদি অর্ধরাত্রি পারও হয়ে যায় এটা এখানে যেহেতু এই জায়গাটাতে নিয়মিত নামাজ সব সময় হয় না পাঁচ বক্তের নামাজ দেওয়া হয় না এটা স্থানীয় মসজিদ নয় এই জায়গাটা এক্স্যাক্টলি জলসার জায়গা মাহফিলের জায়গা এটা যদি এক্স্যাক্টলি স্থানীয় মসজিদ না হয় আর কোনো মাঠ হয় অন্য জায়গা হয় তাহলে এমন জায়গাতে অর্ধরাত্রি পার হয়ে গেলেও মাকরুহ নয় মাকরুহ হলো স্থানীয় মসজিদে এশার জমাতকে ডিলে করা অর্ধরাত থেকে বেশি ডিলে করা দেরি করা এটা হলো মাকরু তো এই মাস আল্লাহ জানেন না দেখে সব জায়গায় গিয়ে মাকরু হওয়ার বিধানটা ফিট করেন তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো যদি কোথাও কোনো কারণে একটু দেরি হয়ে যায় সফরের অবস্থায় আছেন এশার নামাজ যদি একটু দেরিতে পড়েন নিশ্চিত যদি থাকেন যে আমি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে আগে আমি পড়ে নিতে পারবো তখন ইনশাল্লাহ তালা কোনো অসুবিধা হবে না নামাজ জায়জ হবে এবং এটা আদায় বলে গণ্য হবে কজা হবে না জি আচ্ছা উইথিরের নামাজ ও আজিব হজরত ইমাম হানিফ রহমতুল্লা আলী এবং হানফি মজহব অনুযায়ী যে তাহকিক যে গবেষণা যে রিসার্চ করা হয়েছে সে অনুযায়ী ও আজিব ও আজিব হওয়ার বিরাট অনেকগুলো দলিল রয়েছে না হলে কজা করার কথা বলা হতো না তো ও আজিব হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় তো এই জন্য আপনি নিয়ত করবেন যে আমি উইথিরের তিন রাখাত ও আজিব নামাজ আদায় করছি ও আজিব এটা ফার্জ নয় বরং ও আজিব তো আর চোখের মধ্যে যদি ময়লা চলে আসে এর কারণে অজু ভাঙবে না অজু আপনার ঠিক আছে এই রিজনটা অজু ভাঙ্গার কোনো কারণ এটা পরিষ্কার করে নেবেন ধুয়ে ফেলবেন টিসু দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন এই কারণে অজু ভাঙবে না অজু ভাঙ্গার অন্যান্য কারণ আছে পেশাব যদি কেউ করে বা টয়লেটে যদি কেউ যায় টয়লেট পায়খানা পেশাব যদি কেউ করে অথবা রক্ত যদি বের হয় এই জাতীয় কোনো কিছু যদি হয় তখন গিয়ে অজু ভাঙবে তো শুধু চোখের কোনো মহিলা আসলে এর কারণে অজু ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ এর আরেকটা প্রশ্ন করেছেন খুবই জরুরি যে ইসলামের মধ্যে মানে অনেক আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে একটা টানা পোড়ন শিথিলতা আমরা দেখি অনেক সময় সম্পর্কের কমতি আমরা ফিল করি কারণ একজন আত্মীয় হলেন যারা দিনদার তারা নেকাব পরেন বোরকা পরেন পর্দা করেন চেহারাও ডাকেন আর আরেক আরও কিছু আত্মীয় আছেন ওই ফ্যামিলিরই মানুষ তারা এই কাজগুলো করেন না এখন এনাদেরকে ওনারা একটু হয়তো বিদ্রুপ করেন বা বলেন যে তোমরা এত বেশি এক্সট্রিম কেন হয়ে গেলে এই ধরনের কথাবার্তা তারা বলে থাকেন অনেক সময় তো এগুলো চিন্তা করবেন না পরোয়া করবেন না দিনের উপর আমল করবেন কে কি বলল কে কি কি করছে সেটা আপনারা দেখবেন না তবে আমি একটা কথা বলবো যে এই দিনের উপর আমল করার কারণে অন্যরা যদি একটু ভিন্ন চোখে দেখে তাহলে এই কারণে আপনারা সম্পর্কের মধ্যে শীতলতা সৃষ্টি করবেন না বরং একটা ভালো মেসেজ যাওয়া উচিত যে এরা 
মনে করবে যে আমাদেরকে মনে হয় তারা খারাপ পায় আমরা ভালো করে সম্পূর্ণরূপে পর্দা করতে পারি না দেখে তারা আমাদেরকে মানুষই মনে করে না আমাদেরকে খুব বেশি খারাপ পায় তো এরা কতটুকু মানে ন্যারো মাইন্ডের মানুষ হয়ে গেছে এই কথাটা ভাবতে পারে অনেকেই আপনারা আপনাদের নীতির উপর অটল থাকবেন আমলের উপর অটল থাকবেন নিজেরা পর্দা করবেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করবেন আত্মীয়তার হক অন্যদের তুলনায় আপনারা আরও বেশি আদায় করার চেষ্টা করবেন কারণ পর্দা করা যেমন ইসলামের বিধান আত্মীয়তার হক আদায় করা রিলেটিভস যারা আছেন তাদের সুখে দুঃখে খবর নেওয়া এটাও একটা ইসলামের বিধান এটা খুব জরুরি একটা বিষয় এটার মধ্যে কোনো কমতি যাতে না হয় বিশেষত যারা পর্দা পশিদা পালন করে চলেন পর্দা পালন করে চলেন নামাজ পড়েন তাদের বেলায় যেন ওই প্রশ্ন না আসে যে এদের মধ্যে সামাজিকতা নেই হ্যাঁ কোথাও যদি গেলে আমি নিজে বেপর্দা হয়ে যাব বা আমার সামনে কেউ চলে আসে এই সমস্ত জায়গা থেকে দূরে সরে থাকা বা এমন সব স্থলে দূরত্ব বজায় রাখা ঠিক আছে কিন্তু জেনারেলি একেবারে সম্পর্ক কম করে ফেলা টেলিফোনে তো আপনি খোঁজখবর নিতে পারেন সুখে দুঃখে তো আপনি শরীক হতে পারেন নিজে পর্দা করলেন ওনারা ভালো করে করতে পারছেন না কিন্তু এরপরেও আপনি ভালো সম্পর্ক রাখলেন এবং তাদেরকে ভালো কোনো মোড যখন হয় তাহলে বুঝাবেন তো এই জাতীয় প্রশ্ন আর আনবেন না বলবেন দেখেন আমরা যেটা হাক মনে করছি সেটা এর উপর আমরা আমল করছি দোয়া করছি আপনাদেরকেও যেন আল্লাহ তালা তৌফিক দান করেন কিন্তু এই কারণে আমরা আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করতে পারি না আর আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনাদেরকেও যেন আল্লাহ তালা তৌফিক দেন কিন্তু এই তৌফিক পাচ্ছেন না দেখে আপনাদের আত্মীয়তার হক আমরা দেব না বা আত্মীয়তার সম্পর্ক আমরা পুরোপুরি স্থাপন করব না এই হক আমরা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করব না এমনটা যেন আমাদের মধ্যে আমাদের দ্বারা না হয় এখন যদি ওরা বেশি খারাপ পাওয়া আরম্ভ করে তারাই যদি আমাদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলে আর সম্পর্ক রাখে না তখন আপনার ইমানি গায়রতের দাবি হলো যে ঠিক আছে আপনি দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন তারা আমাদেরকে বিদ্রুপ করে তাচ্ছিল্য করে তখন আপনি যদি দূরত্ব বজায় রাখেন তাহলে এটা আপনার জন্য জায়েজ হবে কিন্তু এত বেশিও না যে একেবারেই সালাম দোয়ার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এই পরিস্থিতিতে যাবেন না কখনো কিন্তু তারা যদি বিদ্রুপ না করে হাসি ঠাট্টা না করে বা তারা যদি কোনো কষ্ট না পৌঁছায় শুধু কষ্ট যদি পৌঁছায় কোনো ধরনের যাতনা দেয় ক্লেশ যাতনা এবং কষ্ট দেয় তাহলেই কেবল দূরত্ব বজায় রাখার আপনারা একটু দূরত্ব বজায় রাখবেন আর যদি এমন পর্যায়ে না যায় তাহলে আপনার হাক আরও বেশি আদায় করার চেষ্টা করবেন আর যেখানে গেলে আপনার পর্দা লঙ্ঘন হবে এমন জায়গায় গেলেন না কিন্তু অন্যান্য সময় অন্যভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন এবং হক আদায়ের চেষ্টা আরও সুন্দরভাবে করবেন পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন কই বানাই প্লিজ জি আমার প্রশ্ন হলো যে ওর এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আলাইকুমা <laughs> আবারও চেষ্টা করবো আমি আনসারের দিকে চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তো আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনাদের সামনে আত্মীয়তার হাকও আদায় করা খুবই জরুরি কোরআন শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে যে তোমরা আত্মীয়তার হক আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো যে আল্লাহর নামের দোহাই তোমরা সব সময় দিয়ে থাকো ওই আল্লাহকে তোমরা ভয় করো আত্মীয়তার হাক সম্পর্কে তো আত্মীয়তার হাক এত গুরুত্বপূর্ণ তো এই জন্য কেউ যদি দিন এবং ইসলামের উপর পুরোপুরি চলে না তাই বলে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক আমরা ছিন্ন করব এর দ্বারা বরং দিন এবং ইসলামের উপর যারা আমল করেন পর্দা মেনে চলেন নামাজ পড়েন তাদের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন চলে আসবে যে এরা বাকিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেন না আত্মীয়তার হক আদায় করেন না এদের মধ্যে সামাজিকতা বলতে কিছু নেই এই অভিযোগ থেকে ইসলামকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য এবং দিনের উপর যারা আমল করেন তাদেরকে নেরো মাইন্ড হওয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা বরং আদায় করব কিন্তু ওদের শরীয়ত বিরোধী বা ইসলাম যেটাকে সমর্থন করে না বা পর্দার মধ্যে যে কমতি আছে এমন পরিবেশের দ্বারা আমরা যাতে প্রভাবান্বিত না হই এই দিকটাও খেয়াল রাখবেন তো এরপরে একটা প্রশ্ন করেছেন যে মানুষ মারা গেলে চতুর তৃতীয় দিন চতুর্থ দিন চল্লিশতম দিন সিন্নি করা আমি অনেকবার বলেছি বারংবার আলোচনা পেশ করেছি যে ইসলাম আমাদেরকে ইসালে সওয়াবের কনসেপ্ট দিয়েছে ইসালে সওয়াব হলো সওয়াব পৌঁছে দেয়া এইটাই ইসলামের কনসেপ্ট আমরা যে কোনো দুইভাবে নেকির আমল আমরা করতে পারি শারীরিক আবাদত যেমন তসবিহ তাহলিল জিকির আজগার তিলাওয়ত কোরআন শরীফ পড়ে আমি এর সওয়াব পৌঁছে দিলাম তিনবার কুলহ আল্লাহ পড়ে এর সওয়াব পৌঁছে দিলাম যে হাল্লা এই যে তিলাওয়াত করলাম এর সওয়াবটুকু আমার আম্মা বা অমুক যারা মারা গেছেন তাদের কবর পর্যন্ত পৌঁছে দাও তাদের রোহ পর্যন্ত পৌঁছে দাও তারা যেন এর সওয়াবটা পেয়ে যায় তো শারীরিক আবাদতের মাধ্যমে আমি এটা বলতে পারি আজকে আমি যে প্রোগ্রাম করলাম এটা একটা দিনই কাজ যে আল্লাহ এই প্রোগ্রামের যে সওয়াব তুমি আমার আব্বা আম্মাকে পৌঁছে দাও এটাও আমি বলতে পারি যে কোনো নেকির কাজ করে এর সওয়াব আমি পৌঁছে দিতে পারি শারীরিক যত আবাদত হতে পারে কোরআন শরীফের তেলাওত জিকির আজকার তসবিহ তাহলিল সুরায় এখলাস সাতবার পড়া তিনবার পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি এই সবগুলোর সওয়াব পৌঁছে দিতে পারে এক দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ে এর সওয়াব পৌঁছে দিতে পারে এগুলো সব সময় করতে থাকা উচিত একই সাথে মালি আবাদত এবং আর্থিক আবাদতের সওয়াবও পৌঁছে দেয়া যায় এটা আরও বেশি ভালো মানে শারীরিক আবাদতটাও এটাও মানে প্রুফ প্রমাণিত আর আর্থিক আবাদতের সওয়াবও পৌঁছায় মালি আবাদতের সওয়াবও পৌঁছায় এটাও প্রমাণিত এখন শারীরিক আবাদত কোনটা এটা আল্লাহ তালা আল্লাহ এমন কোনো স্পেসিফিক এমন কোনো নির্ধারিত এমন কোনো আমল নেই যে একটাই করতে হবে না যে যত সব আমল হতে পারে সেগুলো আমি করতে পারি কোনো এক সময় আমি তিনবার কলহ আল্লাহ পড়ে সওয়াব পৌঁছে দিলাম কোনো সময় এক পারা তিলাওত করে সওয়াব পৌঁছে দিলাম কোনো সময় বেশি সুযোগ হলে পুরো এক খতম করে আমি সওয়াব পৌঁছে দিলাম কোনো সময় আমি অন্য কোনো একটা নেকির কাজ করে এর সওয়াব আমি পৌঁছে দিলাম তো বললাম যে হ্যাঁ আল্লাহ এর সওয়াবটুকু আমার অমুক অমুক মূর্তি গান পর্যন্ত পৌঁছে দাও আর কোনো সময় আর্থিক আবাদত বিভিন্নভাবে হতে পারে এর মধ্যে একটা সুরত হলো গরিবদেরকে সিন্নি খাওয়ানো খাবার খাওয়ানো আমি কোনো দিন খাবারের আয়োজন করলাম গরিবদেরকে খাওয়ালাম এটাও একটা আমি কোনো গরিব অসহায় মানুষের চিকিৎসার খরচের ব্যয়বার বহন করলাম যে তোমাকে ওষুধ করাবো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমার চিকিৎসার ব্যয়বার আমি বহন করব অনেক কত গরিব মানুষ সিলেট টাউনে গিয়ে গ্রাম থেকে সিলেট টাউনে গিয়ে সে চিকিৎসা করাতে পারছে না এমন কাউকে আমি এর খরচ দিয়ে দিলাম কোনো বিধবা মহিলার ঘরের টিন শেড নাই টিন বানিয়ে দিয়ে দিলাম ঘরের ছাদ বানিয়ে দিয়ে দিলাম একটা বাঁশবেথের নর্মাল ঘর আমি বানিয়ে দিলাম একটা বাসা বানিয়ে দিলাম ঘর বানিয়ে দিলাম বা অন্য কোনো মসজিদ বানিয়ে দিলাম মাদ্রাসা বানিয়ে দিলাম মাদ্রাসার রুম বানিয়ে দিলাম যে কোনোভাবে আমি আমি এক ব্যাগ চাল কিনে দিয়ে দিলাম মাছ কিনে দিয়ে দিলাম কাপড় কিনে দিলাম তো আর্থিক আবাদতের কোনো বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ পন্থা বিশেষ রূপ সুনির্ধারিত নয় ফিক্সড নয় আর্থিক আবাদত যে কোনোটা করে এর সওয়াব আমি পৌঁছাতে পারি খানাও খাওয়াতে পারি কোনো একটাকে ফিক্স করা এই জন্য ডেইটও ইসলামের মধ্যে ফিক্সড নয় বিশেষ কোনো পদ্ধতিও ফিক্সড নয় তো এই দুই জিনিস হলো অতিরঞ্জন ইসালে সওয়াব এলাউড ইসালে সওয়াব প্রমাণিত প্রুফড একটা বাস্তবতা এবং অনেক অনেকে ইসালে সওয়াব শব্দ শুনলেই অ্যালার্জিক হয়ে যায় তো এটা ঠিক আছে সওয়াব পৌঁছানো ইসালে সওয়াব ইসাল মানে পৌঁছানো সওয়াব মানে পূর্ণ তো পূর্ণ বা সওয়াব পৌঁছানো এটার শারীরিক আবাদতের মাধ্যমে এবং আর্থিক বা মালি আবাদতের মাধ্যমে দোনোভাবে আমরা পৌঁছে দিতে পারি কিন্তু না তারিখ ইসলাম নির্ধারণ করেছে না বিশেষ কোনো নিয়ম এবং পদ্ধতিকে অপরিহার্য বলেছে জরুরি সাব্যস্ত করেছে যে কোনো একটা পদ্ধতি আমি অবলম্বন করতে পারি আর কয়েকটা পদ্ধতিও একসঙ্গে আমি অবলম্বন করতে পারি এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ তালাশ করা উচিত এটা হবে ইসলামের ব্যাপকতা এবং এই তালিমের মধ্যে যে ইসলাম একটা ব্যাপকতা রেখেছে এর উপর সঠিকভাবে আমল করার একটা নিয়ম বেরিয়ে আসবে এর মাধ্যমে একটা পন্থা একটা পদ্ধতি অবলম্বন করলে মনে হবে মনে হয় ইসলাম যেন এটা এর জন্যই আমাকে বাধ্য করেছে তো আমি বলি আমির ধনী মানুষদেরকে বড় অঙ্কে খাওয়ানো আর সিন্নি করা এর দ্বারা তো এত বেশি সওয়াব হবে না একজন খরচ করেছেন পঁয়ত্রিশটা গরু সিন্নি নিজের বাবা মারা গেছেন আরেকজন বলবে না আমি চল্লিশটা করব কারণ ওনার চেয়ে আমার 
মাথা উঁচু হবে এবং সম্মান বাড়বে এর মধ্যে রিয়ার সম্ভাবনা আছে লোক দেখানোর প্রবণতা হারাম এটার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে গর্ববোধ এবং একজন থেকে আরেকজন বড় হওয়ার অহংকার এর সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে লোক দেখানোর প্রবণতা যেটাকে রিয়াকারী বলা হয় বা রিয়া বলা হয় এর সম্ভাবনা রয়েছে এগুলো থেকে বাঁচার জন্য ছুপিসারে কিছু কাজ করা উচিত হ্যাঁ গরিবদেরকে খাওয়ানোও একটা ভালো কাজ কিন্তু বেশিরভাগ আমরা গরিবদেরকে যেন খাওয়াই এই দশ গ্রামের সব ধনীদেরকে পেট ভরে খাওয়ালাম গরিবরা খুব কম পেল তাদেরকে দিলাম খুব কম আর ধনীরা পেট ভরে খেলো আর অসংখ্য আর এই খাতে আমি খরচ করলাম কিন্তু কত বিধবার ঘর প্রয়োজন রয়েছে কত অসহায় মানুষের চিকিৎসার খরচ এবং ব্যবহার তাদের হাতে নেই তো সমাজের প্রয়োজন সদকায় জারিয়ার মধ্যে সোহাব বেশি এবং এমার্জেন্সি নেট বা জরুরি প্রয়োজন পূরণে সোহাব বেশি এই দুটো জিনিস খেয়াল রাখবেন যে কোনো সদকার মধ্যে দুটো জিনিসে সোহাব বেশি হয় তো আল্লাহ আর কলার আছেন কলারের সঙ্গে আমরা আলাপ করি নেক্সট কলারের সঙ্গে আলাপ করে নিজে আসসালামু আলাইকুম তারা <laughs> 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 কাস্টমার দিল তো এইরকম যদি কোনো সুদ ভিত্তিক এই এটা কোনো সুদর ভিত্তিতে যদি এই লাভটা আয় তাহলে তো এটা ঠিকই তো নয় আর যদি এটা সরকারের পক্ষ থেকে বোনাস হয় যে এতটুকু দিলে যেমন গিফট এইড সরকারে দেয় একজনে যদি ট্যাক্স পেয়ার হিসাবে নিজেরে ক্লিয়ার করেন তাহলে এটা মানে পরবর্তীতে তারা আরও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দেয় এটা যাই যাচ্ছে সম্পূর্ণ এটা সরকারের পক্ষ থেকে একটা অতিরিক্ত সহযোগিতা তো এটা জানা লাগবে একটু আপনিও জানবার চেষ্টা করবো আমিও চেষ্টা করার করবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী লাইন ওখানে আসুন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনি জি খুব কসাইন আমার একটা আমার একটা প্রশ্ন হুজুর আমি কইছেন অনেক সময় যে আমরা ইস্তেগারা করি ইস্তেগারা নামাজটা কোন সময় পড়েন এবং কোন সূরা দিয়া পড়েন একটু কইবানি প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ শুন আচ্ছা আসলে সময় খুব কম আর বেশি প্রশ্ন আমি নিতে পারবো না এতটুকুই তাকুক আজকে ইনশাল্লাহ একটা দোয়া বোন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে একটা দোয়া হাদিসের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত খুব দুরারোগ্য ব্যাধি কঠিন রোগ থেকে বাঁচার জন্য হেফাজতের জন্য এই দোয়াটি আপনারা বিশেষভাবে পড়বেন হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে বারাস রোগ থেকে পানাহ চাচ্ছি জুনুন রোগ থেকে পানাহ চাচ্ছি বারাস ইউ আল জুনুন ইউ আল জুজাম ওমিন সাই এল আসকাম আমি জুনুন মানে মেন্টাল প্রবলেম যত ধরনের পাগল হয়ে যাওয়া বা মেন্টাল প্রবলেমের বিভিন্ন রূপ হতে পারে বিভিন্ন স্টেটাস বিভিন্ন ক্যাটাগরি সব এর মধ্যে চলে আসে তো মেন্টাল রোগী হওয়া থেকে হে আল্লাহ আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি মেন্টাল রোগ থেকে পাগল হওয়া থেকে ডিপ্রেশন থেকে তো সব চলে আসে এর মধ্যে আর আরেকটা হলো জুজাম রোগ থেকে তো বারস বলা হয় আমাদের সিলেটি বিষয়ে যেটাকে দল বেদা বলা হয় এ দেখবেন আপনি এখানে সাদা হয়ে গেছে এখানে সাদা হয়ে গেছে এখানে সাদা হয়ে গেছে চেহারার মধ্যে এটাকে বলে বারাস রোগ আর জুজাম বলা হয় এমনভাবে চুলকানি আরম্ভ হয় যে এই চুলকাতে 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 চুল পড়ে যায় চুলকানোর কারণে এটাকে মাথার চুল পড়ে যায় শরীরের সর্বত্র মানে চুলকানোর রোগ মারাত্মক রোগ আকার ধারণ করলে এটাকে জুজাম বলে আর আরেকটা ওমিন সাইল আসকাম এবং সর্বপ্রকার কঠিন রোগ থেকে আমি হেফাজত চাচ্ছি তো এই দোয়াটা সবসময় পড়বেন একুশবার পড়া কোনো জরুরি নয় যতবার ইচ্ছা পড়বেন এই বারটা হাদিসে কতবার পড়বেন এটা হাদিসে বলা হয়নি কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি একুশবার পড়লে ফায়দা হয় পড়তে আপত্তি নেই কিন্তু নির্ধারিত করা হয়নি শরীয়ত কর্তৃক আর আরেকটা হলো 
استخار نماز اتتم حلو راتری گمان اور آگے آر ایر پورے جاتے کنو کاز نا تھا کہ شاہد تدی پڑھے نیلین آر پاک پو بیترو کپون نیے پاک پو بیترو جاگائے شوار آگے اپنے دوی رکھا نفل نماز جے کنو قرار دیے پڑھتے پارن کنو سورہ فکسٹ نوے اپنے پڑھتے پارن ایر پورے اپنے دوی رکھا نماز پڑھے ایر پورے اپنے ہاتھ اٹھئے دعا کر لین اللہم انی استخیرکا بی علمکا و استقدرکا بی قدرتکا و اسألکا من فضلکا العظیم شیش پڑھ جن تو فی حاضر الامر دوی بار آشے وی جے ادیش شو اپنا رئی شمو این اٹھا کر بین فی حاضر الامر شب دوٹی آشار شمو ار ایر پورے شوئے پڑھ بین شب نے کچھو دیکھا جروری نوئے برون ایر پورے دین باقت دین چار دین قرار پور دو ایک دین قرار پور شرب چو شاد دین قرار پور جے دی کے من شاید اٹھائی کر بین ار اٹھائی استخارہ ریپورٹ بولے بی بیچی تو ہو بے کنٹو بیشی شک گو در کاشتے کے پرامر شنیا اٹھا آر اکٹا سننات استخارہ و سننات استشارہ و سننات دونوں سننات رو پر اکشنگ عمل کر بین آج کے شمای آر نئی نتون کالو نیتے پار بنا بستاری تو آلو چھناو کنو بیشی نیار شمبوب نوئے ایک آنے ہی تھاک انشاءاللہ شبائی بھالو تکون شستو تکون شبار کچھ دعار در قسطور کے بیدائن اچھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمرالت کن کن نیمت پور بے اوشی کار